ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குழுக்குழு கோடை கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் சிக்கன் கீமா சமோசா வீட்லேயே ரொம்ப டேஸ்டியாக ஈஸியாக எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு மெத்தடில் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சமோசா செய்கிறதுக்கு தேவையான மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம் நான் ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துருக்கேன் இது ஒரு ஹாஃப் கேஜி இருக்கும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாவுக்கு உப்பு கரெக்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு சமோசா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இது கூட ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து சப்பாத்தி மாவை விட கொஞ்சம் டைட்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க மாவை பிசைஞ்சிட்டு ஆயில் அப்ளை பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு இதை எடுத்து வச்சுருங்க இது இருக்கட்டும் நம்ம இதுக்குள்ளே வைக்கிற ஃபில்லிங் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்குள்ளே இந்த மாவு இன்னும் நல்லா சாஃப்ட் ஆகட்டும் இப்போ கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் வச்சுக்கிட்டேன் அதில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்தாச்சு ஆயில் சூடாகவும் ஒரு ஏழு எட்டு பல் பூண்டு ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்குள்ளே இஞ்சியை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இந்த ஃபில்லிங்க்கு சேர்க்காதீங்க நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது ரெண்டையும் எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ அதெல்லாம் எண்ணெயில் நல்லா வதங்கவும் ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துட்டு அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க எண்ணெயில் இப்போ அதெல்லாம் நல்லா வதக்கியாச்சு எண்ணெயில் அது நல்லா வதங்கியிருந்தோம் பச்சை வாசனெல்லாம் போகிற அளவுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு நாலு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம் இப்போ வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் ரொம்ப வதங்க வேணாம் கண்ணாடி மாதிரி ஆகிறது வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க ரொம்ப வதக்குனா நல்லா இருக்காது இப்போ வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நான் கடையில் சிக்கன் கீமாவாக சொல்லியே வாங்கினது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வாங்க முடியல அப்படின்னா என்ன பண்ணுறீங்கன்னா போன்லெஸ் சிக்கனை மிக்சி ஜாரில் போட்டு பல்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இதே மாதிரி கிடச்சிரும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க சிக்கன்லேயே தண்ணி விடும் சுத்தமாக தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் ஆச்சு சிக்கன் வந்து இந்த அளவுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு நம்ம தேவையான மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் மிளகுத்தூள் ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்காதீங்க அந்த ஃப்ளேவருக்காக தான் கரம் மசாலா ஹாஃப் டீஸ்பூனுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக மஞ்சள் தூள் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு இதை சேர்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்க்குறேன் இது வந்து நமக்கு ஃபில்லிங் கொஞ்சம் நல்லா கலர் கொடுக்கும் அதுக்காக மட்டும்தான் இது ஆப்ஷனல் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மசாலாலாம் சேர்த்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மூடி போட்டு வேக விட்டாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது இது இன்னும் நல்லா ட்ரை ஆகணும் இப்போது ஃபைனாக சாப் பண்ண கொத்தமல்லி தலை அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் குக் ஆகும் நல்லா நமக்கு ட்ரை ஆகும் இப்போ நம்ம ஃபில்லிங் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆயாச்சு சிக்கன் வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் குக் ஆனால் போதும் உப்பு வந்து பார்த்துட்டு கரெக்டாக செக் பண்ணி போட்டுக்கோங்க உப்பு கரெக்டாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் நான் உப்பு போட்டுக்கிட்டேன் இந்த அளவுக்கு ட்ரை ஆகிற மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம பிசைஞ்சி வச்சுருக்க மாவு பார்த்திங்கன்னா நல்லா உரி இன்னும் சாஃப்ட் ஆகியாச்சு இதில் பார்த்திங்கன்னா பூரிக்கு நம்ம உருட்டுவோம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸாக எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸாக இருக்கணும் இந்த அளவு உருட்டிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் சமோசா ஒட்டுறதுக்காக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க இப்போ கொஞ்சமாக மாவு டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு பால் எடுத்து இந்த மாதிரி வச்சுட்டு உங்களால் எந்த அளவுக்கு தின்னாக தேய்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா தின்னாக தேய்ச்சிருங்க ரவுண்ட் ஷேப்பில் இந்த அளவுக்கு தின்னாக தேய்ச்சிருங்க அடியில் இருக்க லைன் அப்படியே தெரியுது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தின்னாக இருக்கணும் இப்போது
அதில் எந்த அளவுக்கு வைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அதே மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா மைதா மாவும் தண்ணியும் அந்த பேட்டரை இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க சுற்றியும் அப்ளை பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒட்டி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் நல்லா ஒட்டி விட்டுருங்க ஈஸியாகவும் ஒட்டிடும் அவ்வளோதான் நம்ம கோன் சமோசா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுல இப்போ இன்னொரு மெத்தட் செய்கிறதுக்கு அதே போல் ஒரு பால் எடுத்துட்டு அதை இந்த மாதிரி ஓவல் ஷேப்பில் தேய்ச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்டு சைட்லலாம் கட்ஸ் போட்டுருங்க கட்ஸ் போட்டுட்டு அதை எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மொத்தமாக நைன் கட்ஸ் போட்டுக்கோங்க இப்போ மொத்தமாக நான் நைன் கட்ஸ் போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ ஃபஸ்ட் இருக்கதை தூக்கிட்டு அடியில் இருக்கதை இந்த மாதிரி கிராஸாக வச்சு விட்டுருங்க பார்த்தீங்களா இதே போல் எல்லாத்தையுமே பண்ணிடுங்க பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஃபஸ்ட்லேருந்து வந்துடுங்க மாற்றி மாற்றி வச்சு விட்டுருங்க இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பின்னுற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே வச்சு விட்டுட்டு நம்ம ஃபில்லிங்கை அந்த ஸ்டார்டிங்கில் வச்சுருங்க அந்த இடத்துல வச்சுட்டு சுற்றியும் நம்ம மைதா மாவு பேட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ தான் நமக்கு பிரியாது சைடில் இந்த மாதிரி வச்சு விட்டுட்டு அப்படியே மடிச்சிருங்க நல்லா அந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே மடிச்சிருங்க அவ்வளோதான் இப்போ அந்த ஓரங்களையும் லைட்டாக அந்த பேட்டர் தொட்டுட்டு அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ தான் நமக்கு நல்லா ஒட்டிக்கும் இப்போ ஒரு ஃபோர்க் வச்சுட்டு ரெண்டு சைடுமே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ தான் நமக்கு ஃப்ரை பண்ணுறப்ப பிரியாது பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் எவ்வளோ ஈஸி பாருங்கள் பார்க்கவும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது இப்போ நம்ம சமோசா ரோல் அதுக்கப்புறம் கோன் சமோசா ரெண்டுமே நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆயாச்சு அடுத்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சிக்கன் ரோலை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் இந்த அளவுக்கு காஞ்சா போதும் ரொம்ப காஞ்சிருச்சுன்னா நமக்கு வெளியே நல்லா ஃப்ரை ஆயிடும் உள்ள அப்படியே இருக்கும் அதனால் எண்ணெய் இந்த அளவுக்கு காஞ்சிருக்கும் போதே மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு திருப்பி திருப்பி போட்டு நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர்ற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா திருப்பி திருப்பி போட்டு நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர்ற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணியா இதை எடுத்துட வேண்டியதுதான் பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் டேஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது கோன் சமோசா எல்லாத்தையுமே போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மூணு மூணாக சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா பெருசாகவே இருக்கும் ஒன்று சாப்பிட்டிங்களாலே நல்ல ஃபில்லிங்காக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க இப்போ இதுக்கும் மூணு போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர்ற வரைக்கும் மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இதையும் நல்லா திருப்பி திருப்பி போட்டு நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இது டேஸ்ட் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் திரும்ப திரும்ப செஞ்சுட்டே இருப்பீங்க இப்போ நம்ம சிக்கன் கீமா சமோசா சிக்கன் ரோல் ரெண்டுமே ரொம்ப சூப்பராக சுட சுட ரெடி ஆயாச்சு இது ரொம்ப ஈஸி தாங்க சிக்கன்லாம் ரொம்ப நாளைக்கு மசாலா போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிலாம் வைக்காதீங்க அது உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது கிடையாது அதுவும் இஃப்தார் டைமில் அந்த மாதிரி எடுக்காதீங்க ஃபுட் பாய்சன் ஆகிறதுக்குலாம் ரொம்ப சான்ஸ் இருக்குது முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சு சாப்பிட பாருங்கள் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த இஃப்தாருக்கு இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அண்ட் டேஸ்டியான ஒரு ரெசிபி நம்ம சேனலோட எந்த ரெசிபிஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணாலுமே ப்ளீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து என்னோட மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் சென்ட் பண்ணிடுங்க மெயில் ஐடியை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் ஷேர் பண்ணுற இமேஜஸை உங்கள் நேமோட கம்யூனிட்டி டேபில் ஷேர் பண்ணலாம் இப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கும் இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சூப்பரான வீடியோவோட உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹேவ் அ நைஸ் டே